Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's T20 World Cup Cricket Hangama. Presented by Himani, powered by Coca-Cola and of course sponsored by Surf Excel. As I said before, in the first program, we are talking about gradually this whole tournament, this World Cup, it will be hot. ये गर्म होगा और बड़ा गर्म होगा मैचेस आपने देख लिए प्रैक्टिस मैचेस भी आप देख रहे हैं क्वालिफायर्स भी आप देख रहे हैं और अपसेट्स आप देख रहे हैं किस तरह हो रहा है निम्बिबिया ने जो किया आई मीन दैट इज आउटस्टैंडिंग सलीम मलिक पाकिस्तान फॉर्मर टेस्ट कैप्टन हमारे साथ मौजूद है एज ऑलवेज एंड ऑफकोर्स पाकिस्तान फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एंड चीफ सिलेक्टर ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम मोहम्मद अलियास ये भी हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बात होगी आज लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताऊँ कि ऐसी ऐसी हुई है ये नमीबिया जन जो अपसेट कर दिया ये ये क्या कहेंगे आप देखिए जी मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि अब हम लोगों को जितने भी बड़ी नेशन क्रिकेट नेशन है दे हैव टू बी केयरफुल कि यंग अननोन कंट्री जो है ना वहाँ पे आईसीसी ने बहुत काम किया है बहुत पैसे लगाए हैं वहाँ से टीमें ऊपर आने शुरू हो जाएंगी अगर हम जैसे मुल्क पाकिस्तान हो गया या अफगानिस्तान हो गया तो अगर हम लोगों ने क्रिकेट की तरफ ध्यान ना ध्यान ना दिया और दिन लुक आफ्टर आर प्लेयर्स और टूर्नामेंट जो हम कराते हैं काजम ट्रॉफी और बेसिक ग्रास रूट क्रिकेट ठीक ना हुई तो वी विल बी इन ट्रबल बात सारी ये है कि जहाँ पे आईसीसी पैसे लगा रहा है वहाँ से आप देख लें स्कॉटलैंड का कहाँ पे आ गया नॉर्दर्न आयरलैंड कहाँ पर आ गया नबी के भी अब बात हो रही है तो ये उन लोगों में अब वो शौक़ है जब किसी वक्त पाकिस्तान में हुआ करता था कि आप आप देखें आपको तो पता वो है हंगर हंगर थी हंगर थी लेकिन प्रॉब्लम सारी अब ये हुई है कि हम लोगों में वो हंगर नहीं है लेकिन ये प्लेयरों का कसूर नहीं है ना ये बोर्ड का कसूर है इस एडवर्टाइजिंग जो पैसे आपको मिलते हैं और जो आप कितने पैसे हम मिलते हैं तो उसे वो कह देंगे जी जैसे और दूसरा एक मैच में आप रजे करते हैं आउट हो जाते हैं आपके कॉल खड़े हो जाते हैं तो उस वक्त पीजिए आपको भी पता है मलक साहब को भी पता है उस वक्त ये बातें नहीं होती थी वो कल आप यू वॉन्ट टू परफॉर्म बेटर तो ये प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मुझे ये खतरा है कि नेक्स्ट फाइव ईयर ये जो स्कॉटलैंड आयरलैंड बबिया इवन अमान ये मुल्क कहीं कुछ सब कॉन्टिनेंट से आगे ना निकल अच्छा इसमें मैं जाता हूँ सलीम ये हमारे पास आ, ये क्रिकेटर्स हैं अब जो करंट क्रिकेटर्स होते हैं कोई आटा बेच रहा है कोई साबुन बेच रहा है कोई शैम्पू बेच रहा है ये सारी चीज़ें अच्छी बात है लेकिन जब ये क्रिकेट से बाहर हो जाएं डोंट यू थिंक ये इनको उस वक्त आना चाहिए जिस तरह ये बात करें आप क्रिकेट पे कंसंट्रेट करें ये तो मॉडलिंग पर ज़्यादा होता है नहीं आप आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया कि क्या आप कहना चाह रहे हैं ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो क्रिकेटर्स हैं ये जिस तरह इन्होंने कहा कि एडवर्टाइजिंग में आ जाते हैं पैसा इनको यहाँ से मिल रहा है दबा के मिल रहा है ये क्रिकेट छोड़ के उस वक्त नहीं कर सकते नहीं देखें उस वक्त पीजे आपको कोई नहीं पूछता जब आप क्रिकेट छोड़ देते हैं फिर आप लाइमलाइट में नहीं रहते नहीं वसीम अकरम जबरदस्त नहीं कर मगर वो देखें वो एक लेजेंड है उसने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया और कितना उसके विकटें देखे कितनी है और कितना पॉपुलर है वो जैसे वकार है बाकी जो आम प्लेयर हैं जो आप जो कह रहे हैं काम कर रहे हैं वो बेचारों को जो आम प्लेयर है जो कुछ टेस्ट मैच खेला होता है वो उसको कहाँ मौका मिलता है कि अब वो जाके उसको ना कौन लेगा मुझे बताएं किसी एडवर्टाइजमेंट में कोई नहीं लेगा पीजे तो ये बेचारे जो उनको जो जॉब्स लगी होती हैं वो मुश्किल से अपना घर चलाते हैं तो अगर आप उनको वही नहीं देंगे बेसिक्स जो उनकी ज़रूरत है ये तो सारे कॉन्ट्रेक्टेड प्लेयर्स हैं आप देखें इंडिया में आप देख लो इंडिया में जो पाक इंडिया के लिए खेल रहा होता है वो हर बंदा एडवर्टाइजमेंट में आ रहा होता है क्योंकि उसी से उनको पैसे मिलते हैं आईपीएल में आईपीएल में जितने भी लोग खेल रहे हैं उनको हर बंदा किसी ना किसी ने स्पॉन्सर्ड किया होता है उसको टीवी एड्स मिलते हैं मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान इस पर चले जी अफगानिस्तान और ऑफकोर्स उसके बाद हमने देखा है कि वेस्ट इंडीज़ ये मुझे बताएँ ये भी एक अपसेट हुआ देखिए अफ़गानिस्तान जो है ना मैं मैं समझता हूँ कि जितनी भी नई टीमें आई हैं जिम्बाब्वे बंग्लादेश आयरलैंड आई थी एक टाइम पे उनमें सबसे बेहतर टीम जो आपको नज़र आती है वो अफ़गानिस्तान है और अफ़गानिस्तान एक ऐसी टीम है जो मैं इस टूर्नामेंट में मैं आपको बताऊँ वो अपसेट कर सकती है आप देखिएगा कि वो बहुत सारे बड़ी टीमों को भी वो मैच हराएगी क्योंकि वो इतनी डिटर्मन है आप देखें कि 
पिछले लास्ट वर्ल्ड कप में देखें उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था और बड़ी अच्छी टीमों को एक एक दो अच्छी टीमों को हराया था और वो सेमीफाइनल की तरफ जा रहे थे एक टाइम पे तो मेरे ख्याल में जो सबसे बेहतर टीम जो अभी तक आई है नई टीमों में वो आ, आ, ये है अफ़गानिस्तान और ये आगे जा आप देखिएगा कुछ सालों के बैटिंग देख लें आप ये ऐसे फाइट कर रहे हैं जैसे मतलब लगता है कि नहीं ये वह टीम है जो लग रही है कि इनमें भूख है कि ये जीतना चाहते हैं नहीं जी उसके अलावा अफगानिस्तान ने तो सारों को अपसेट किया है लेकिन ये कितना अच्छा इमेज आ रहा है अफगानिस्तान का उसके देखें सिंपल सी बात ये है कि अगर आप रिसेंट पास पाकिस्तान की टीम निकाल लें तो आपको नॉर्थ से लटके आ रहे हैं आप निकाल के देख लें कि नॉर्थ से ज़्यादा लटके आ रहे हैं आपके एक प्रोग्राम है मैंने कहा था वहाँ से साल पहले कि जी वो जो क्रिकेटर नॉर्थ से क्रिकेटर निकलेंगे आपको याद होगा यस तो वो नॉर्थ है अब ये उधर से अफगानिस्तान के जो लड़के हैं वहाँ पे ग्राउंड भी नहीं है एक दो हैं वो बाकी सब पत्थर है तो वो उनको ये फिक्र नहीं है कि हम कहाँ खेल रहे हैं ये वो इस गो बैक टू इन आर डेज एंड बिफोर आर टाइम के मिनटो पार्क में आपको दस साल बीस बीस तीस मैच वैसे ही लगे होते थे सर क्रेज था तो अफगानिस्तान की जो टीम है जो लड़के हैं वो दे आर क्रेजी दे आर मेंटल दे कम्प्लीट दे ओनली वॉन्ट टू डू इज टू प्ले फॉर अफगानिस्तान और जब आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि हमने खेलना है पैसों की फिक्र नहीं है जो नेचुरल गिफ्ट अल्लाह ने जो आपको दिया वो वो उबार लेते हैं लेकिन बात सारी जैसे मलक साहब ने कहा ही इज़ वन ऑफ द डेंजरस टीम हमारे ग्रुप में है वो तो मेरा ख्याल है कि वी गॉट टू बी आपको याद होगा इसने हमें भी हराया हुआ है हाँ इसने पीछे ए, एक हाँ। और चीज़ है आप देखो कि जैसे अभी इन्होंने मेंशन किया लिहाज भाई ने कि उनकी ग्राउंड्स नहीं है और वो कहाँ खेलते रहे हैं आके पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया और यहाँ प्रैक्टिस करने के बाद आपको शायद या नहीं ये मिनते किया करते थे कि हमें मैच खिला लें अभी बैंक के खिलाफ नेशनल बैंक के तो ये वो लोग हैं जिन्होंने जो बहुत मेहनत की है इन्होंने पर्टिकुलरली मैं तो दो दो को देखता हूँ मोहम्मद शहजाद हजरत जजाई को दोनों ने पचास किए यू नो एंड दे शोड दे क्लास देखें मैं इनके मैच देख रहा था वो जो लेफ्ट ही उनका है जो ओपन आता और शहजाद ये इनको कोई डर नहीं है देखें ना ये दे हैव नथिंग टू लूज वो जैसे कहते हैं ना वो वो जाते हैं वो क्रिकेट खेल रहे चार ओवर की कि चार ओवर हमने खेले हैं और वो प्रैक्टिस ही शायद इसी की कर रहे हैं मैंने किसी बंदे को नहीं देखा कि वो उसने आके सिंगल करने की कोशिश की है वो आउट हुआ अगले ने आगे सीधा छक्का दिया और वो उनको डर कोई नहीं है तो जब आपको देखें हमेशा बंदा अंडर प्रेशर जब आता है जब उसको ये हो कि यार मैं टीम से बाहर ना हो जाऊँ जो कि हमारी टीम में इस वक्त सिचुएशन है कि लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि यार मैं स्कोर ना किया ये किसी ज़माने में इंडिया के ख़िलाफ़ हम खेलते थे आपको याद होएगा शारजा में इंडिया ने हमारे साथ खेलना बंद कर दिया था उसकी रीज़न ये थी कि वो इतना हारते थे और उनकी छोटी छोटी देखें ना स्टेट्स हैं जैसे हर शहर से एक बंदा था और वो क्या करते थे कि यार मैं स्कोर कर लूँ इंडिया हारता है तो हार जाए अब ये सिचुएशन हमने अपने प्लेयर्स के साथ क्रिएट कर ली हुई है yes. कि हम कहते हैं यार मैं अपनी पच्चीस स्कोर कर जाऊँ जो कि बहुत बड़ा खतरनाक साइन है हमारी क्रिकेट के ग्रेजुअली और ये था सेवेंटीज में भी था जी बिल्कुल था सेवेंटीज में था मैंने तो पाकिस्तान की क्रिकेट छोड़ दी थी बिकॉज ऑफ दिस पीजे इसमें सबसे ज्यादा रोल जो होता है ना वो है कैप्टन का कि वो कैप्टन कितना कॉन्फिडेंस देता है अपने प्लेयर्स को क्योंकि उसने टीम को लेके चला yes, अगर right. वो उनको नहीं लेके चलेगा उनको कॉन्फिडेंस नहीं देगा मुझे याद है वसी आ, आ, ये आमिर और सईद थे जब मेरे साथ टूर पे मैं जब कैप्टन था तो मैंने इनको एक बात कही थी मैंने कहा यार तुम टीम से बाहर नहीं होगे तुम खेलोगे जीरो करो कुछ करो ये पूरी सीरीज तुम्हारी ये होता है कॉन्फिडेंस मतलब ये कैप्टन को चाहिए बाबर आजम की ये ड्यूटी है कि वो जिन जिनसे उसने परफॉर्मेंस लेनी है उनको कॉन्फिडेंस दे चले जरा चलते हैं आगे श्रीलंका हन सेवेंटी वन आयरलैंड हंड्रेड एंड वन श्रीलंका वन तो श्रीलंका वापस आ रही है फिर नहीं देखिए पीजे मैंने कल भी कहा था जो जो इंटरनेशनल क्रिकेट जो ऑलरेडी खेल रही हैं क्रिकेट और जो नहीं खेल रही जैसे ये बाकी टीमें हैं छोटी जो क्वालिफाई करके आई हैं इनका अभी ज़रा इनको टाइम लगेगा सवाए एक जो थी अफगानिस्तान उसके अलावा बाकी भी जितनी टीमें हैं ना इनको थोड़ा टाइम लगेगा इनको तो स्ट्रगल करेंगे अभी चले जी ब्रेक पर चलते हैं क्योंकि दो मैच हैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया इंडिया इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ भैया
Assalamu alaikum and welcome back to Cadbury's T20 World Cup Cricket Hangama presented by Hemani, powered by Coca-Cola and sponsored by none other than Surf Excel. But Hemani's products are here, they have outstanding products on their own and uh, I'm told that they've got different varieties that every kind of variety is and one of our friends has launched it. Well, good luck, but um, look at the variety of Salim Malik is behind me, in the center and in my behind me, and uh, it's worth a look. But coming back to cricket, you can see that this is Pakistan ka match. This is South Africa ka match. I don't understand what we have preparation for. They were docile, placid, dull wickets. And there is a performance. Tell me, Malik, what is this? Yeah, look, we have been हम खेला करते थे शाजा वगैरह में तो वहां ना ये जितनी भी टीम इतनी भी टीमें होती थी ना ये आती थी पिकनिक मनाने ये यार गर्मी इतनी होती है आपको याद होएगा ये गर्मी मतलब कि यार यहां हम नहीं खेले हम नहीं खेल सकते और इंडिया पाकिस्तान का वो भी देखना चाहते थे मैच मगर साउथ अफ्रीका एक वह टीम थी जो वहां आके बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी और मेहनत करती थी दो दो घंटे गर्मी में ट्रेनिंग करती थी और वो यूज्ड टू होते थे उस क्लाइमेट के ना कि यार हमने यहां खेलना है बाकी टीम में नहीं करती थी तो ये देखें साउथ अफ्रीका तो पाकिस्तान को टफ टाइम वो है ही अच्छी टीम तो पाकिस्तान का देखें हमें हम ये सोच रहे थे जिन लोगों पे हमने कुछ दिन पहले बात की थी कि यार ये हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है इंडिया को हम बॉलिंग से मार देंगे तो ये बड़ा लम्हे फिक्रिया है कि हमारे जो हम जिन पे बैंक आ रहे हैं जिन प्लेयर्स पे बॉलर्स पे उनको बड़ी मार पड़ी है आखिरी ओवर में हसन ने 19 रन्स दिए हैं तो मेरा ख्याल है अगर अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस रही तो इंडिया के खिलाफ फिर बड़ा मुश्किल होगा हमारा स्ट्रगल करना लिहाज हम बात कर रहे थे पहले रऊफ भी था इधर तो सलीम मलिक डेथ की हम बात कर रहे थे कि डेथ के हमारे बोलर नहीं है ये जो हसन अली ने गेंदे किए हैं ये डेथ वाली तो की नहीं है उसने देखें बिल्कुल मुझे जो जो मैं देख रहा हूँ देखें आपके जैसे हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले ब्रेक में बात सारी ये है कि अगर आप की डेथ नहीं है आपकी आपकी दैट यूज टू बी योर होम ग्राउंड हमने कुछ कुछ नाइन ईयर टेन ईयर्स वहाँ पे क्रिकेट खेल लिया ज़्यादा लीस मैं बात एक कर रहा हूँ 2009 के बाद सारी क्रिकेट रीसेंट पास जो पाकिस्तान में आई है तो अगर अब भी हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ आइडिया नहीं हुआ कि कि हमने कैसे क्रिकेट इस पिचेस पे खेलनी है तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी दूसरी बात ये है कि मुझे जो मैच देख रहा हूँ कल का जो मैच हुआ मैंने देखा थोड़ा सा अब टीवी उसके ऊपर टेलीफोन के ऊपर टेलीफोन के आपने बात की एक सेकंड आप भी कॉल्स कीजिए जीरो थ्री वन सेवन टू फोर टू फोर सिक्स डबल नाइन लाइंस खुली हैं अपना व्यू पॉइंट दें और हमें हमारे पास दो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं ये क्या कहते हैं जी तो मैं बात कर रहा था कि मुझे जो वीकनेस नजर आई है ना आपकी बॉलिंग सेंस वी स्पोर्स टू द बेस्ट बॉलिंग अटैक अराउंड द वर्ल्ड लेकिन मुझे वो चीज नजर नहीं आई मुझे शादाब जो है उसकी अगर आप उस देखें कोई बाढ़ नहीं थी कोई जिप ही नहीं थी कुछ नहीं हो रहा था तो क्या क्या इस वजह से कि उससे बैटिंग करनी आती है तो उसे खिलाए मैं क्रिस्टल नहीं कर रहा मैं एक एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ आई वांट टू पार्क साउंड विद द वर्ल्ड कप मैं सर आपने आप तो चीफ सिलेक्टर भी रहे मुझे बताएं इमाद वसीम ये सीमर है कि लेफ्ट हम लेग्स पे नहीं रखे क्या है ये ऑक्सीमेंट कहूँगा दे फ्लाइट से भी करता है, पुश थ्रू करता है, उसे वो नया गेंद देते हैं, उसका गेंद अंदर अगर अर्ली ऑन अगर आप देखें, तो सर्व करेगा ना अंदर का, अगर आप अर्ली ऑन देखें ना यूएम में जो मैचेस होते थे, ये नया गेंद का तो आउट करता था, और अब फिर दैन इस विज़ास ड्रॉप दैन केम बैक यू टेक टाइम Afiz ki koi baat nahi kar raha. Dekha, agar aap dekhi ga recent past, Afiz not been performing well at all in international cricket. Shwe Malak aga hai, I think you can take a year, 25-30-40 contribute kar dega. Contribute kar dega. Sat se bari problem ye hai. Or dousi baat ye hai ka, agar aap 6 batsmen ho se, 200 nahi lagayen ge, to then you have a problem. Okay, lekin dekhi na, inho ne naam liya Afiz or you know, दूसरे का ये मुझे बताएं आप ये तो टीम में नहीं थी जो पहली सिलेक्शन आई है 
نہیں میرا خیال حفیظ تھا شاید زمان نہیں تھا اور ایک دو اور پلیئر تھے جو زمان نہیں تھا قادر نہیں تھا یہ نہیں تھے میں نے تو عثمان قادر کو دیکھا اس کے اندر بڑی زپ ہے دیکھیں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہا کہ اگر آپ چھ پلیئروں کے بیٹس مینوں کے ساتھ اگر آپ ایک سو سی نہیں کرتے تو پھر آپ نیچے سے جی ڈون رسپیکٹ تو آئی تنگ اب تو قادر ویل عثمان قادر اس کی بھی زپ بھی ہے تو اس کا دین بریک بھی ہوتا ہے چلیں اس پر اور کرتے ذرا ایک ہمارے پاس ایک کال ہے جی اسلام علیکم موسیقی یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اب اس کے اوپر سوال ایک اور اٹھتا ہے تو کیا پاکستان ٹیم دو سو کرے گی یہ جو ہمارے بولرز ہیں اس کو ڈیفینڈ کریں گے دیکھو نا ایک سو چھاسی کو تو ڈیفینڈ نہیں کر سکے گی یا وہ ٹھیک ہے لیکن ایوی ڈیز ایز نوٹ سنڈے لیکن اگر آپ ساؤت افریقہ اور اسر پاس دیکھیں دے 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 نہیں جی آپ کی جو بات ابھی احمد نے کی ہے لاہور سے کہ دیکھو ہم تو اس وکٹ پہ جب آپ نے کہا ہے دس گیارہ سال ہم کھیل رہے ہیں یہ تو ہماری ہوم گراؤنڈ ہے اس کا مطلب پیجے یہ ہے کہ ہمارا ہوم ورک ٹھیک نہیں ہوا ہم نے کوئی محنت نہیں کی ہم سوائے ٹیمیں چینج کرنے کے علاوہ ہم نے کوئی پریکٹس میں اپنی تیاری نہیں کی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ آپ کرتے ہیں نا پلان اے بی سی ہمارا کوئی پلان نہیں ہے ہم بغیر سوچے سمجھے جا رہے ہیں اور جا کے میچ کھیلتے ہیں ایک عام ٹیم کلاب کرگٹ کھیلتے ہیں جا کے آپ کہ کوئی سوچتا نہیں کوئی پلان نہیں کرتا تو میرے خیال میں یہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کیونکہ دیکھیں اگر جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ اسمان قادر آپ کے پاس کچھ پلیئر تھے ہیں ایسے آزم ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی آزم بڑا پلیئر ہے دیکھیں آزم کی پرابلم یہ ہے کہ آزم نو ڈاؤٹ کہ وہ اچھا پلیئر ہے اس نے کچھ کیا بھی ہے آئی پی ایل پی سی ایل پی سی ایل جو بھی ہے مگر بات یہ ہے کہ اس نے اس کی فٹنس کی بہت پرابلم ہے دیکھیں جو اس کو اگر آپ نے کھلانا ہے تو آپ کو اس کو فٹ کرنا پڑے گا یہ نو سوٹ نہیں کرتا وہ آپ ایک آن فٹ بندہ ایک اچھی ٹیم میں تو وہ ہوگا کہ وہ می بھی فیوچر میں وہ پاکستان کے لیے سرو کرے مگر میرا خیال ہے کہ اس کی فٹنس پرابلم ہے کیوں جی؟ دیکھیں اگر فٹنس کی بات نہیں ہے اس فزیک اس لائک دیس وہ یہ نہیں ہے کہ ہی بلون اپ بکاز اپ تو مچ ایٹنگ اور وٹ ایور می بھی تو کیا اس کے لئے؟ اس کی فزیک ایسی ہے کہ اس نیچ ہوتے آپ نے بھی دیکھیں دیکھیں بڑے بڑے یہ تو گراؤڈ کتنا بڑا تھا گراؤڈ تھا کالن ملبن کالن ملبن تو ان کا بھی there was natural gift مگر وہ بلکی نہیں تھے یار آپ دیکھیں دیکھیں نہیں نہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں اگر آپ موین کو دیکھیں سوری یہ میں اگر آپ موین کو دیکھیں اس کی فزیق دیکھیں یہ ایک ہوتا نا کہ فیملی میں ہے کہ آپ فیملی میں ہے نا نہیں کوئی نہیں ہے کون ہے میں نا آپ بتانا نہیں چاہتا بتائیں نا بتائیں اس کی میسیز تھوڑی سی او نہیں نہیں میسیز میسیز او نے کرکٹ کھیٹنی ہے آتا ہو رہی اچھا نہیں لیس لیس تا آل پوائنٹ آپ ویل دفین تک آئے ٹھیک ہے بات سار یہ ہے کہ میں نے اسے دیکھا ہے اگر آپ اس کو جب آپ اکیڈمی ہیں وہ بھی ہو اسے take your shirt off you will find them میں نے دیکھا ہے نا fat no fat they are tight muscle but it's just physically heavy okay the problem یہ ہے کہ I still believe دیکھیں آپ نے دیکھا ہے ان کو کمیز اتار کے ہم نے دیکھا ہے کمیز پہن کے اس پہ ہم اور بات کرتے ہیں ایک بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں یہ بھی ایک ڈیلیما ہے انہوں نے اندر سے دیکھا ہم نے باہر سے دیکھا لیکن فٹنس کہاں سے آتی ہے یہ اور بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو کیڈبریز ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ ہنگامہ پریزنٹڈ بائی ہمانی پاورڈ بائی کوکا کولا اور اف کورس سپانسڈ بائی سرف ایکسل ہمانی پروڈکٹس یہ آپ کے سامنے پیچھے پڑے میں جو میں بار بار بتا رہا These products, uh, they are great in the market, as I'm told, and uh, do try them, and uh, you'll see the results. If you don't like it, then I'll call you and then I'll talk to you with you. But uh, having said so, let's talk about cricket. Look, we'll talk about everything, but first of all, we have to see our home. 
मैं मैं ये नदीम खान है जरा मुझे बताएं जी कि लिया साहब आप तो कोच रहे हैं वहाँ चीफ सेलेक्टर हैं नदीम खान का क्या रोल है देखिए जी नदीम खान का ये रोल है उसको जो जॉब दी गई है सेंटर बना दिया गया है उसके अंदर तकरीबन सारी डोमेस्टिक क्रिकेट का ये वो न्यू टैलेंट ऊपर आने का है तो जो टैलेंट ऊपर आता है वो बस सर कौन सा मुझे बताएं कौन सा टैलेंट है ये दो तीन लड़के वैसे मैं मोहम्मद वसीम जूनियर जो है जूनियर ओके okay. वही से आया है मूसा भी वो एक फास्ट बॉलर है वो भी वही अकेडमी से ही आए तो वहाँ से लड़के जो है वो निकल रहे हैं कादर भी काफ़ी टाइम अकेडमी में गुजार है तो देरा एक दम तो नहीं आपको एक साल के अंदर अंदर दस प्लेयर निकल आएंगे दो तीन ही अगर साल के अंदर निकल आए तो दैट्स मोर देन इनाफ पर यू कैरी ऑन दो तीन तो उसने अभी एक कैम्प लगाया है कैम्प लगाया था पिछले दिनों मेरा ख्याल है कि उसमें से उस पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से उसने ऑब्जर्वर भेजे थे वो ऑब्जर्वरों ने उसको डिसाइड किया कि ये अच्छे लगे उनको कैम्प पे बुलाया उस तो फिर ये जो अब टीमें बनी थी इसकी अपना सूबों की उनकी टीमों में भी वो लड़की सलीम आपने क्या आप कैसे देखते हैं <coughs> देखें इनका लियास भाई का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे ख्याल में उसको जब वो शुरू में इसको सिलेक्ट किया गया था तो आप उसको ले के नहीं वो दरअसल मेरे दिमाग से निकल गया था बी वेरी ऑनेस्ट ये जितने देखें उसको सिलेक्ट इसलिए किया गया कि जी ये इसने यू बी एल कॉम्प्लेक्स में बड़ा काम किया चार माह के बाद यू बी एल कॉम्प्लेक्स बंद हो गया था अब आप देखें इस बंदे को उन्होंने उस जगह लगाया है ये लेवल टू फेल है खुद और लेवल टू फेल लेवल टू फेल है क्यों जी आप आप बड़ी तारीफें कर रहे हैं नहीं उनको शायद लिहाज भाई को इस चीज़ का नहीं ये ये ये, ये ये इंटरनेट पे चलता रहा है और वो लेवल थ्री के एग्जाम लेता है इंटरव्यू करता है कि आप देखें प्रोफेसर फेल वो स्टूडेंट का इम्तहान ले रहा है बात ये है कि ये सारे सिफारशी आए हैं ये सिर्फ इसके पीछे वो जैसे कहते हैं ना मनी ट्रेल बड़ी लंबी कहानी है कैसी है अच्छा। देखें देखें इसको सिलेक्ट इसलिए लाया गया कि इन्होंने मोइन के बेटे को खिलाना था मोइन के बेटे को खिलाना था उसके लिए इन्होंने वसीम को चीफ सिलेक्टर बनाया वसीम कहाँ से आ गया वसीम को वो आप देखें ना वो सिलेक्शन क्या हुई थी पहले मैच पहले टीम की उसमें ये सारे लोग थे दो तीन लोग थे जिनको इन्होंने खिलाना था अब मोहम्मद वसीम को लाया इसीलिए गया था ये सारे बंदे जो क्रिकेट बोर्ड में रखे गए ये सोचने वाली बात है रमीज़ के लिए ये रमीज़ को ये सोचना चाहिए कि ये लोग जो जितने सफारशी इस क्रिकेट बोर्ड में आए हुए हैं इनको यहाँ नहीं होना चाहिए इनका इलियास भाई ने कहा कुछ लोगों के लड़कों के नाम लिए कि जी वो वो लड़के अकेडमी ने तैयार किए बिल्कुल तैयार किए लड़के अकेडमी ने वो किसने तैयार किए मुदसर के टाइम पे वो लड़के तैयार हुए थे इसने क्या किया अभी दो माह में इसने ये लड़के तैयार कर दिए आप खुद अभी कह रहे थे कि साल डेढ़ दो साल लगते हैं ये सारे मुदसर के टाइम के थे लड़के जो तैयार होके आए हैं और कुछ एजाज अहमद ने कुछ एजाज ने अंडर नाइनटीन से इनको प्लेयर दिए हैं इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया ये तो दो बजे आते हैं चाय पीते हैं और चले जाते हैं मैं फिर देखें रमीज़ इस वक्त चीफ सेलेक्ट आए हैं हमारे वो चेयरमैन हैं उसको काफ़ी उसने सर्व किया हुआ है काफ़ी देर से कमेंट्री वो करता रहा है लोगों के साथ उसकी अट्रैक्शन है उसको ये सोचना चाहिए कि कौन सा लेकिन लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं इसकी आज़म की इसका टैलेंट तो है ना नहीं देखें टैलेंट है मैं उसमें होएगा बिल्कुल उसने देखें आप किसी प्लेयर को पाकिस्तान टीम में ले आते हैं तो आप कहते हैं कि यार ये ग्रास रूट से आया है इसने बड़ा परफॉर्म किया बड़ा फर्स्ट क्लास रगड़े खाए हैं जब आप जाके कुंदन बनते हैं आप ये नहीं है कि आप आईपीएल में किसी को खिलाएं और उसके बाद आपको और मुझे खिलाएं या इन किसी भी एक बंदे को खिला के उसको कहें कि जी इसने पचास किया है इसको पाकिस्तान टीम में ले ये तो ये कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है देखें आप उस फर्स्ट क्लास में आप रगड़ा खाते हैं हमने हम आए हम लोग जब आए थे या बाकी लोग आए थे अंडर नाइनटीन खेली लाहौर की क्लब क्रिकेट खेली कॉलेज में स्कूल कॉलेज खेले फिर जाके फर्स्ट क्लास खेली अंडर 19 खेली बहुत सारे साल खेले उसके बाद हम जाके 
चूंकि हम कुछ टैलेंट था हम जल्दी आ गए नीचे से आए ना अब ये तो नहीं हुआ कि हमने एक टूर्नामेंट में मैच में स्कोर किया और हम पाकिस्तान के लिए आपने सेलेक्ट कर लिया क्यों किया नदीम खान को लाया इसीलिए गया था क्यों जी देखिए बात सारी आज जैसे आप ग्रास फ्रूट ये बड़ी सीरियस बात है भाई सीरियस बात है आप ठीक है इनके व्यू का आप आप खुल के बोले कि मुदसर लड़के मुदसर भाई लेके आए मुदसर ने बहुत लड़के निकाले हैं देखे वो मेरा अब आप बोलेंगे मुदसर भाई से साथ में तलक है देखे मोदी भाई मेरे बहुत मेरा भाई है वो मेरे मुझे बहुत सपोर्ट की हुई है उन्होंने हमेशा हमारा साथ तो साथ मैं, था। मैं ने मुदसर ने आपको बहुत अंडर नाइनटीन प्ले दी है बिल्कुल आपको नॉर्थ से काफी लड़के लेके आया वो सब खेलते रहे दे नो डाउट मुदसर न्यू इज जॉब इन ये आई क्यू इन यू आप देखे ना उसकी जगह किसको लेके आए हैं आधे टेस्ट मैच वाले को ये तो उनसे पूछे ना नहीं आप बताए ना आप भी ठीक है वो ज्यादा क्यों वाली बात हो गई ना सीधी सी मैंने जो बात कौन हम वाला कौन प्याला बताए ना चले भी गए एक दो वहाँ से बता दे ना छोड़े आप यार क्या सर जब चले जाते हैं ना आपके बारे में तो ये कहा जाता है कि आप बहुत खुल के बोलते हैं आज फर्स्ट टाइम मैंने देखा है लिहाज भाई की आप नहीं नहीं उसकी मैं वजह बताता हूँ आई है जब जिसके लिए मेरी रिस्पेक्ट नहीं होगा मैं बोल लूंगा जिसके लिए मैं थोड़ी सी रिस्पेक्ट करता हूँ आई विल नॉट से ठीक है पांच पॉइंट सर आपने जो ग्रास रूट की बात की है देखें आप भी क्लब क्रिकेट खेलें जो आपके क्लब क्रिकेट के हेड होते थे जो प्रेसिडेंट होते थे उनकी तनख सौ रुपया भी ना हो वो कितना टाइम लगाते थे आप किसी से बहुत डेडिकेट थे कोई कोई पैसा नहीं। आपने बात आते ग्रास रूट की लेट्स टॉक अबाउट इट वो आपने पता नहीं उनके घर में चला चलन जी करंटली मुझे बताया ये कहाँ से आए ये जो लड़के आज आप खिला रहे ये ग्रास रूट से है नहीं नहीं ये कहाँ से है ये आपके जो ट्वेंटी ट्वेंटी मैचेस हैं उन्हीं से आए हैं अब अगर इसीलिए मैंने जैसे अब जब प्रोग्रामिंग मैंने कहा था कि या मुझे आप बता दो कि आज से दो साल पहले कोई ट्वेंटी ट्वेंटी जो पे खेला है या वन डे खेला उनके नाम बता दो किसी को आपने कहा जी हम तो पुराने वक्त में चले जाए सारे प्लेयरों के नाम आ जाएंगे यही वजह है कि ग्रास रूट से जो प्लेयर आएगा उसका नाम रहेगा लेकिन जो क्लब क्रिकेट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बट इट्स नॉट द पी सी बी जॉब कि उनको रन कर पी सी क्लब क्रिकेट जो वो खुद पैसा करे वो निकाले जैसे हमारे वक्त में हुआ करता था आपके वक्त में आपके वक्त जल्दी जी हमारे पास ब्रेक का टाइम आ रहा है बताएं आप समझेगा नहीं तो वहाँ ये ये परमानेंट ब्रेक है प्रोग्राम की आज टाइम पूरा हो गया अब हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं बल्कि ब्रेक नहीं बल्कि ये ये परमानेंट ब्रेक है आज के प्रोग्राम की और कल आपके साथ दोबारा यहाँ आएंगे दो बजे और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स और भी हम लाइन लेंगे लेकिन मैं आपको कहता हूँ आप हमें कॉल कीजिए मुझे बताया जा रहा है बहुत कॉलें आती हैं लेकिन आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब जो एक डिस्कशन चलती होती है आई डोंट लाइक दैट लेकिन जहाँ विंडो हमें मिलेगी हम ज़रूर आपको लेंगे सो प्लीज़ जॉइन एस टमोरो एट टू ओ क्लॉक और ये जो है कैडबरीज क्रिकेट का जो हंगामा है ये आप देखेंगे और हंगामा होता रहेगा खुदा